ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் அதாவது பிபிஎஸ்கே பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மாடுலேஷன் டெக்னிக்கில் வரக்கூடியது ஓகேயா டிஜிட்டல் மாடுலேஷன் டெக்னிக்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டிஜிட்டல் டேட்டாவை நம்ம வந்து லைன் கோடிங் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி ஃபிசிக்கல் வே ஃபார்மாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பல்ஸ் வே ஃபார்ம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண பல்ஸ் வே ஃபார்மை ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கேரியர் சிக்னலை ஆட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சென்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கேரியர் சிக்னலை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் சிக்னல் இருக்கு ஸோ இந்த ஆட் பண்ற கேரியர் சிக்னல் வந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏத்த மாதிரி வர்றதுக்கு இந்த கேரியர் சிக்னலோட பெராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா சேஞ்ச் பண்றோம் ஓகேயா ஸோ இந்த கேரியர் சிக்னல் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணக்கூடிய கேரியர் சிக்னலோட பராமீட்டரை நம்ம அனுப்புற ஒரிஜினல் மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்றத டெக்னிக்கோட பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மாடுலேஷன் டெக்னிக் இந்த டிஜிட்டல் மாடுலேஷன் டெக்னிக்ல என்ன டைப் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட் ஷிஃப்ட் கீயிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் கீயிங் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட் ஷிஃப்ட் கீயிங் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா கேரியர் சிக்னலோட ஆம்பிடியூடை மட்டும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரீ சிக்னல் எடுத்தோம்னா ஆம்பிடியூட் இருக்கும் ஃபேஸ் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அதோட ஆம்பிடியூடை மட்டும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட் ஷிஃப்ட் கீயிங் அப்போ ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்சியும் ஃபேஸும் இங்கே எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் கீயிங்னா கேரியர் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகேயா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங்னா ஃபேஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேரியர் சிக்னலோட ஃபேஸை மட்டும் மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குறது பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் ஸோ பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு கேரியர் சிக்னலோட ஃபேஸை மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா இன் பிபிஎஸ்கே ஃபேஸ் ஆஃப் த கேரியர் சிக்னல் இஸ் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு மெசேஜ் சிக்னல் புரியுதா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பிபிஎஸ்கேல வந்து ஆம்பிடியூடும் ஃப்ரீக்வன்சியும் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அதாவது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போ பைனரி பைனரினா நமக்கு தெரியும் டூ சிக்னல் இருக்குது ஓகேயா அப்போ கம்ப்ளீட் டிஜ் சிக்னலையும் நம்ம வ நம்மளோட மெசேஜ் சிக்னலோட கம்ப்ளீட் என்டையர் சிக்னலையும் நம்ம பைனரி டேட்டாவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் பைனரி டேட்டானா என்ன ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஒன்றும் ஜீரோ வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னலோட ரேடியன்ட் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ அதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் டூ பை பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பை நமக்கு இங்கே ரெண்டு சிக்னல் இருக்கா டூ பை 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 சாரி டூ டி ஈக்குவல் டு பை அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போது ஒரு நம்மளோட ரெண்டு சிக்னல் இருக்குது ஒன் அண்ட் ஜீரோ இப்போ ஒன் நம்ம ஒன் வந்து சென்ட் பண்ணுறோன்னா ஒன் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஓகே இட் ஹேஸ் ஒன் ஃபிக்ஸட் ஃபேஸ் இப்போ அதாவது டேட்டா ஒன் வந்து ஃபிக்ஸட் ஃபேஸில் இருக்கும் When data is at one level, okay, அப்ப ஒரு லெவல்ல இருக்கும்போது ஃபிக்சட்ல இருக்கும் அண்ட் வென் த டேட்டா இஸ் அதர் லெவல் த ஃபேஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ஒன்னுல இருந்து ஜீரோக்கு போகும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இதுதான் நம்மளோட மெசேஜ் சிக்னல் அதாவது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் சிக்னல் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீங்னா நமக்கு என்ன மீனிங் என்ன இந்த கேரியர் சிக்னலோட ஃபேஸை இந்த மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் கரெக்டா அப்போ இதோட ஆம்பிடியூட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேமா இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லெவல் அதாவது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா ஒன் ஓகேயா ஸோ இந்த லெவலில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து எந்த ஃபிக்ஸட்ல இருக்கும் ஸோ இந்த கேரியர் சிக்னலோட அதே ஃபிக்ஸட்ல இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஒன்ல இருந்து ஜீரோக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது அதர் லெவலுக்கு போ டேட்டா போகுது ஒன்ல இருந்து ஜீரோக்கு டேட்டா வருது அப்போ ஜீரோன்னு வரும்போது டேட்டா இந்த மாதிரி வராமல் நமக்கு என்ன ஆகுது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் புரியுதா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஸோ அகெயின் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்கு வரும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஸோ இதில் வந்து
okay so normally in the binary phase shift key vandu edhula use pannuvom appdin pathinga na the bluetooth la ella most ah use pannirpaanga so ipo namakku rendu message signal irukku so first one vandu pathinga na s1 of t is equal to a cos 2 pi fct so inda a ya vandu eppadi ella eludalam appdin pathinga na a is equal to root of 2 eb divided by tb nu eludalam innonu some books la vandu kuduthirpaanga a is equal to root of 2p nu kuduthirpaanga adavadhu power power p is equal to energy per bit per bit by bit duration okay tb so ipdi eludalam ipdi eludalam okay so inda idula vandu pathinga na a a ingiradhu amplitude power p equal to a square divided by 2 nu kuduthu kuduthirpaanga so s1 of t is equal to a cos 2 pi fct so idoda amplitude vandu namma vandu energy per per bit la vandu represent pannona s1 of t equal to root of 2 eb divided by tb cos 2 pi fct adavadhu inda term eppadi vanduchuna nammaloda energy per bit idu vandu therinjikkaradhukaga eludhi irukken matha madri theva illa energy per bit vandu pathinga na 0 to tb s1 square of t into dt s1 oda value enadhu a cos 2 pi fct appa a square cos square 2 pi fct nu varum a square vandu velila eduthiralam cos square 2 pi fct oda formula vandu enna na 1 plus cos adhaadhu cos square theta vandu enadhu 1 plus cos 2 theta divided by 2 appa inga already or 2 irukku formula la or 2 irukum 2 into 2 4 varum okay so next idha vandu enna panna porom na integrate panna porom so a square velila eduthiralam integration ku velila ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू इन द वन ना पढ़ने में बोले टी वरों इधर का वैल्यू वन द पाती है ना जीरो आखुन ओके आदर नला आदर ना रिप्रेजेंट पढ़ना ला सो इप्पन वन द इधर लिमिट सब्सट्रेट पढ़ने में बोले ई बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू इन टू टी बी इन वरों सो इधर लें ए स्क्वायर कैलकुलेट பண்ணனோனா 2eb டிவைட் பை tb னு வரும் a கேல்குலேட் பண்ணனோனா ரூட் ஆஃப் 2eb டிவைட் பை tb அப்ப a சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணனோனா இந்த வேல்யூ வரும் அப்படி தான் வந்துச்சு ஓகே சோ இல்ல डायरेक्टली ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க s1 ஆஃப் t 2eb டிவைட் பை tb cos 2 பை fct இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதாவது பைனரி நம்பர் 1 ஓகேயா பிட் 1 அர் ரெப்ரசன்ட் பண்றது இப்போ பிட் 0 மெசேஜ் சிக்னல் 0வா இருந்துச்சுனா நமக்கு இப்போ என்னது 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் சேம் சிக்னல் a cos 2 பை fct பை 180 டிகிரி பைங்கிறது 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கரெக்ட்டா பிளஸ் 5 அதாவது cos தீட்டா பிளஸ் பை வந்து என்னது cos தீட்டா அப்ப என்ன வரும் மைனஸ் a ஓட வேல்யூ 2eb டிவைடட் பை tb cos 2 pi fct okay அதாவது cos theta plus pi is equal to minus cos theta இப்ப கேரியர் frequency so கேரியர் frequency வந்து பாத்தீங்கன்னா fc is equal to n into 1 by tb அதாவது frequency க்கும் time க்கும் உள்ள ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா frequency வந்து inversely proportional to time அதாவது f equal to 1 by t nங்கிறது number of சைக்கிள் ஓகே அப்ப n 1 by tb ஓகே tb ங்கிறது பிட் டியூரேஷன் fc ங்கிறது கேரியர் frequency n ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீல மெயினா கான்ஸ்டலேஷன் டயகிராம் டிரா பண்ணனும் சோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்்குலேட் பண்ணனும்னா இதுல எவ்வளவு பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத கால்்குலேட் பண்ணனும் புரியதா சோ நம்ம கான்ஸ்டலேஷன் டயகிராம் வரையிறதுக்கு எவ்வளவு பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத கால்்குலேட் பண்றது அப்ப பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படினா என்ன அப்படினா இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இப்போ நமக்கு இதுல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் s1 ஆஃப் t s2 ஆஃப் t ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இருக்கு கரெக்ட்டா இந்த செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை ஒரு லீனியர் காம்பினேஷன் மூலமா ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடிஞ்சா அத தான் வந்து பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் அப்ப எவ்வளவு லீனியர் காம்பினேஷன் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கால்்குலேட் பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மெசேஜ் சிக்னல் வந்து 2 அதாவது n less than or equal to m மெசேஜ் சிக்னல் வந்து நமக்கு பைனரினாலே 1 0 அதாவது n less than or equal to 2 இப்போ பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படினா நம்மளோட பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா என்னன்னா 5 1 ஆஃப் t is equal to மெசேஜ் சிக்னல் டிவைடட் பை ரூட் eb அதாவது எனர்ஜி per bit ரூட் ஆஃப் எனர்ஜி per bit s1 ஆஃப் t ஓட ஃபார்முலா என்ன இங்க இருக்கு ரூட் ஆஃப் 2 eb டிவைடட் பை tb cos 2 pi fct சோ அத எங்க எழுதிரலாம் இல்ல eb யும் ரூட் eb யும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப 5 1/2 t னா என்ன வரும் ரூட் 2 tb cos 2 pi fct இதே இது अगेन இன்னொருக்கு 
எழுதணும்னா எஸ் டூ ஆஃப் டிக்கு இதே வேல்யூ தான் அதாவது எஸ் டூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் எஸ் ஒன் ஆஃப் டி இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கும் மைனஸ் தான் இருக்கும் அப்போ எஸ் ஒன் ஆஃப் டியை நான் என்னென்னு சொல்லலாம் மைனஸ் எஸ் டூ ஆஃப் டின்னு எழுதலாம் அப்போ எஸ் ஒன் ஆஃப் டி இப்போ இதிலிருந்து எஸ் ஒன் ஆஃப் டி எழுதுனேனா ரூட் இபி ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டின் வரும் எஸ் டூ ஆஃப் டி எழுதுனேனா என்ன வரும் மைனஸ் ரூட் இபி ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி அப்போ இந்த ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி வந்து ரெண்டுலேயுமே எனக்கு ஈக்குவல் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை அப்போ நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளவு ஒன் ஓகே நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன் ரெண்டுமே ஒரே ரெப்ரஸன்டேஷன் புரியுதுல நம்பர் ஆஃப் பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ பிபிஎஸ்கே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஒன் டி மாடுலேஷன் டெக்னிக்னு சொல்கிறோம் ஒன் டி மாடுலேஷன் புரியுதா இப்போ கான் கான்ஸ்டலேஷன் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இந்த கான்ஸ்டலேஷன் டயக்ராம் வந்து ஸ்பேஸ் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இதை வந்து இதோட பேசிக் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டிபி எஸ்ஐ ஆஃப் டி ஃபைவ் ஜே ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஐங்கிறது மெசேஜ் நம்ம என்ன மெசேஜ் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஐங்கிறது ஒன்லேருந்து எம் வரைக்கும் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் சிம்பிள் எத்தனை சிம்பிள் இருக்குது நமக்கு ஜீரோவும் ஒன்னும் தான் இருக்குது சரியா டூ சிம்பிள் இருக்குது அதாவது ஒன் டூ ரெண்டு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் டூ ரெண்டு சிம்பிள் தான் இருக்குது ஜேங்கிறது பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம பிபிஎஸ்கேக்கு பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒன் அப்போ ஜேங்கிறது ஒன் தான் ஓகே அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜே வந்து ஒன் தான் மாறவே மாறாது ஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ ரெண்டு இருக்கு கரெக்டா அப்ப இதுல ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் வரும் அதாவது ஐ கி ஒன் ஜே கி ஒன் ஐ கி டூ ஜே கி ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒன் ஓகேயா சோ அதே மாதிரி இங்க எஸ் ஒன் ஒன்னுக்கு இங்க எஸ் ஒன் ஆஃப் டி இன்டு ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி இன்டு டிடின்னு வரும் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ ஒன்னுக்கு இன்டகரல் ஜீரோ டூ டிபி எஸ் டூ ஆஃப் டி இன்டு ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டின்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் ஆஃப் டி எஸ் ஒன் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து ரூட் இபி இன்டு ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போது ரூட் இபி ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி இன்டு டிடின்னு வரும் கரெக்டா அப்ப ரூட் இபி இன்டகரல் ஜீரோ டு டிபி ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி இன்டு டி டிடி ஸோ இந்த ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி இன்டு டிடி வந்து ஆஸ் பர் ஆர்த்தனல் ஆர்த்தோகனலைசேஷன் படி அந்த இன்டகரலோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகேயா அதாவது இந்த ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும்னா ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ இந்த இன்டகிரலுக்கு இவ்வளோத்துக்கும் நம்ம வேல்யூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் இபி அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ ஒன்னுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ரூட் இபின்னு வரும் ஓகேயா அப்போது நம்மளுக்கு கான்சலேஷன் டயக்ராமில் வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒன் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பேசிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னது நமக்கு ஒன் தட் இஸ் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி கரெக்டா ஸோ பேசிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைனரியோட பவுண்ட்ரி ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அதோட பவுண்ட்ரி ஜீரோ ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிட் ஒன் வந்து என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதாவது பைனரியில் ஒன் ஜீரோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் ஜீரோ வந்து என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஓகே அதாவது கெஸ் சிக்னல் இப்போ வந்து சிக்னல் வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது எஸ் ஒன் ஆஃப் டியாக இருந்துச்சுன்னா பைனரி ஒன் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதாவது ரீஜியன் ஒன் ஓகே ஸோ இதே இது கெஸ் சிக்னல் எஸ் டூ ஆஃப் டியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பைனரி சிக்னல் வந்து என்ன ஆகும் ஜீரோ வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பிபிஎஸ்கேயோட பேசிக் படிச்சுருக்கோம் ஸோ இதோட ஜென்ரேஷன் அண்டு டிடெக்ஷன் வீடியோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ